صباح الفل والجمال والهنا على رفيقات رحلة طويلة شوية ليه رحلة؟ علشان هي سكة طويلة حاجات كتير ما اكتشفتهاش غير بعد شوية يعني فاكرة مرة لما كنا بندرس أنا بحب أدرس في الجنينة جدا أيام ما كان عندنا جامعة وكنا بنروح الجامعة فجأة واحدة من الطلبة قالت لي أنا نفسي جدا إن أنا أنط في النافورة. فروحت واخدة من إيدها ونطين في النافورة. والكلاس كله جاء مش مصدق إزاي إحنا ممكن ننط في النافورة. لا ممكن. لأن ده اللي بيعرفنا إزاي نرتبط بالدنيا اللي حوالينا، مش بس بني آدمين. أنا اسمي حنان سبع، بالنص الدنيا أنا نوني، والنص التاني أنا حنونة اللي هو الطلبة وأصحابي. أه بني انا بحب الدنيا بجد وبحب ان انا افضل كده احب الدنيا مع ان هي طول النهار بتلطش فينا بالجامد قوي أه درست الانثروبولوجي وبدرسها وبحب احكي حكايات بحب اقرا حكايات بحب افتح الخيال كنت بقرا اخر روايه من ميكي النهارده الصبح فعبقرين اللي هو المخترع كان عايز يعمل اختراع جديد علشان يخلي المطره ما تنزلش علشان كان في هيعملوا احتفاليه في الجنينه فعمل الجهاز ده بس طلع في حاجه غلط وما كانش مقصود ان هو يعمل كده ففي وسط الاحتفال بيشغل الجهاز نزلت على كل الناس لعب وبلالين وكله كان مبسوط جدا ده ايه ان احنا حتى في الحاجات اللي احنا وبلانت عمرها ما هتمشي حسب البلان وانه حتى في عدم مشيانا على حسب الخطه المسبقه اللي انا حطاها الحاجات اللي بتخرج بره السياق دي ممكن نتائجها تبقى مفيده جدا ما كنا في تنزانيا في اخر الثمانينات وساعتها كنت رايحه علشان كنت بدرس ساعتها في جونز هوبكنز في امريكا بعمل الدكتوراه قررت ان انا اعمل زياره بالقطر لبلد تاني واشوف القطر هيودينا فين القطر وقف في بلد اسمها تانجا وكان قدامنا ساعتين فاحنا قررنا ان احنا ننزل البلد ونتفرج واحنا ماشيين لقينا على في وسط البلد مكان مكتوب عليه بحروف كبيره امبوني ليميتد وتحتيها سايسل بلانتيشنز مزارع كبيره للسايسل رحت داخله من الباب قلت لهم انتوا بتعملوا ايه؟ فقالوا لي احنا بنزرع سايسل قلت لهم مين امبوني دي ومين السايسل ده؟ ففجاه لقيت واحد من ورايا وقال لي انت عمرك ما شفتي سايسل؟ فقلت له لا انا عمري ما مين السايسل ده؟ قال لي طب تعالي الساعتين بقوا 10 ايام قعدتهم في تنزانيا في تانجا غيروا لي مسار كامل لحياتي من غير ما يكون في اي ترتيب واعتقد ان ده كان جزء كبير جدا ما اكتشفتوش غير بعد شوية انه لو احنا سيبنا شوية نفسنا للظروف اللي حوالينا وان احنا يبقى عندنا الجرأة ان احنا نمشي ورا قلبنا وورا حستنا والحجة اللي بنحسها من جوا يبقى عندنا شغف وحب استطلاع للمعرفة حياتنا ممكن تتغير في اتجاهات كتيرة جدا ما كناش ابدا نتخيل ده اسمه عمود دومدو وده جزء من مكتبي طبعا ايام ما كنت بوضب المكتب الراجل النقاش واللي كان بيوضب لي الدنيا هنا قال لي يا دكتوره هنعمل ايه في العمود ده ده ماساه واحنا كنا متخيلين ان هو ماساه جدا بس فعلا ده اللي اكتشفته طول النهار بكتشفه انه وات ايفر احنا بنتخيله ماساه بيبقى له حاجه مهمه جدا في حياتنا فالعمود ده دلوقتي اللي هو كان ماساه اصبح اهم عمود في الاوضه ده عمود دمدم دمدم اللي هو حفيدي الاستاذ دمدم المعظم دي الصوره اللي عملها لنا علشان عيد الام في سنه 21 دمدم ده احلى حاجه حصلت في حياتي واللي هو جزء من نقطه ثانيه في رحلتي للمعرفه انه ازاي الشخصي بيبقى جزء لا يتجزا من العام وفي رحلتنا للمعرفه دمدم ده حفيدي جه بعد ما والدي بابي سابنا جه بعدها بست اشهر وساعة ما مسكته في ايدي وقعدت اعيط حسيت ان بابي بيقول لي ما تعيطيش لانه دمدم ده سونسون اللي هو بابايا بس بشكل تاني وبعلاقات تانيه وبطريقه تانيه مختلفه. دمدم بقى بالنسبه له فكره الزمن رائعه يقول لي انا امبارح كنت عندك قلت له يا دمدم لا امبارح انت ما كنتش عندي قال لي ازاي يا نوني هو ما بيقوليش غير يا نوني امبارح بالنسبه له اخر مره كان عندي فيها 
وكنا بنعمل حاجة سوا وده بالظبط اللي ابن عربي أندري بيرجسون بيحكوا لنا عليه اللي أنا عايزة أقوله إنه مصادرنا للمعرفة وإن إحنا نوسع مخيلتنا إن إحنا مش بس نقصرها على كتب بنسميها كتب علمية طب ما هو العلم هو إيه؟ العلم ده حياة والحياة يعني علاقات والعلاقات يعني حميمية وحاجات متغيرة وحاجات بتتكسر وحاجات بنعيد ترتيبها في قناعة كبيرة قوي اتشكلت عندنا من أزمة الجائحة أو اللي احنا بنقول عليها أزمة هي فعلا كانت قاسية جدا بس علمتنا حاجات مهمة قوي علمتنا مثلا انه قد ايه احنا افتقدنا الحميمية في العلاقات اللي هي تحولت لشاشة وبلاك بوكس نقط سودة على الكمبيوتر بنشوفها يعني ايه دوم دوم يجي ويبقى مش قادر يحضني ولا يحضن مامي يعني ايه الطلبة بتوعي اللي انا دايما بحس ان هم جزء لا يتجزأ من حياتي ما بقاش قادرة حتى ان انا المسهم الدنيا مش وردية بالعكس الدنيا قاسية جدا وبالذات في المراحل اللي احنا عايشين فيها ده وعلشان كده فكرة التضامن مع بعضنا وان احنا نبقى دايما بنحاول ان احنا نتشبك مع بعضنا هو ده اللي ممكن يدينا الفرصة ان احنا وقت ما نقع نلاقي حد بيطبطب علينا وأكيد أنت يا شغف ويا حب استطلاع هتفضلوا معايا وهتروحوا مني لناس تانية وهيكتبوا قصص تانية حقيقي حقيقي الورث خلص ولازم أبطل كتابة بس مش هبطل كلام معاكم بقول لكم بحبكم قوي وخليكم معايا وروحوا مني لناس تانية وناس تانية وناس تانية وفضلوا تشبكوا حياتنا بكل المعاني اللي تساعدنا ان احنا نكمل في اوقات اسيا واوقات زي الفل نهاركم سعيد باي